大家好，今天呢，我和大家分享一下给锦花兰正确施肥的重要性。我们知道，锦花兰和文心兰比起来，属于那种比较娇气的兰花。首先，从光照来说，它的光照呢属于中低光，稍微的高光就会灼伤它的叶片。第二，它的湿度呢有要求，非常的高。湿度稍微低一点，它就给你长风情叶，有也就是说叶子皱皱巴巴，而且呢，花枝还会卡在叶片里。第三呢，就是温度，它呢不能高也不能低，它喜欢的温度呢，就是和我们人舒服的温度是一样的，所以呢，夏天它喜欢待在空调的屋子里。你说它是不是很娇气？最后是一个肥料，它的肥料一定要非常的淡，稍微高一点就烧根烂叶，死给你看。所以你看，锦花兰生长、开花条件如此苛刻，我经常听到一些新手说，怎么也养不好锦花兰。锦花兰真难伺候，当然呢，我自己也是深有体会的。就从施肥这个环节来说，就很重要。大家看我这几个锦花兰，开花的两株，一颗是这种啊、呃、红心，应该说暗红心和泼墨的锦花兰。它呢，总共有六个花枝，平均呢每个花枝有两到三朵花。我的第二颗呢是那个黄心泼墨的红裙，它也有六个花枝，但每个花枝上。只有一到两朵花，第三颗呢，因为它的枝株比较少，只长了两个 suitable， 两个假林茎，它呢也有两个花枝，但开花的数目也不多，每个花枝会有二到三朵花。我们看这种情况呢，就不难猜出一个问题，就是花枝不少。但是每个花枝的花苞或花朵比较少，为什么呢？其实我对它们能长这么多的花苞还是很喜欢的。但花少就有原因了。我回顾了一下去年和前年对它们的养护过程，发现了一个很大的问题，就是前年我给锦花兰施肥的时候。它的肥料的浓度稍微的高了一点，其实也不是很高，是正常浓度的四分之一。一般的兰花，像文心兰，都可以承受。结果呢，它却有严重的烧根和烂叶。所以呢，我去年就没敢给它施肥，我说让它缓一年吧。今年春天，我等它。看，等它来了花苞，才开始给它们施磷钾肥，让它开花。我们知道，由于去年没施均衡肥或者是氮肥，它的枝株呢就比较瘦弱。你看，它们的钾磷茎都很小，非常明显的营养不足。它能长这么多的花枝，很大的帮助来于。我春天给他们施的磷钾肥，从这种情况，您不难推论出，锦花兰也是非常需要肥料的，尤其是在积极的生长期，它需要薄肥侵蚀。当然，薄到什么程度呢？我建议用正常用量的六分之一或八分之一。如果呢，您要施缓释肥，一定要低于十粒
，氧化不容易，总会在磕磕碰碰中成长。你看这些文心兰呢，我也是同样的对待，也没怎么施肥。你看它的花枝，每一个花枝上都有很多的花苞。但是锦花兰呢？这是一个锦花兰的小苗，你看花枝上只有两个花苞。还有这颗锦花兰也有一个花枝，但估计好像只有一个花苞。所以你看，如果不对。锦花兰施肥的话，它是不是开花就很少？虽然也长了花枝。希望呢，我的视频会对您养锦花兰有一些帮助。谢谢您的收看，再见。